السلام علیکم گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جنٹلمین امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں فیصل دیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے مڈ ویک مارکیٹ ویک ایپ بائی فاؤنڈیشن سیکیورٹیز جہاں ہم ڈسکس کریں گے کی پرفارمنس ٹیک اویز آف ای ایس ایکس فرام دا بگننگ آف دس ویک اگر ہم پرفارمنس لیول پہ نگاہ ڈالیں تو پیر والے دن کی اے سی ہنڈریڈ انڈیکس اوپن ایٹ فورٹی فائیو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ اور آج وینسڈے کے دن اٹ مینیجز اینڈ کنکلوڈس ایٹ فورٹی فائیو تھاؤزینڈ زیرو نائنٹی فائیو انڈیکس پوائنٹ کے ساتھ مجموعی طور پہ تقریباً بیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے ان دا لاسٹ تھری ورکنگ ڈیز اگر ہم لکوڈیٹی فرنٹ پہ بات کریں تو پیر والے دن مجموعی طور پہ ایک سو اٹھالیس ملین شیئرس کا کام دیکھا گیا ان بینچ مارک کے اے سی ہنڈریڈ انڈیکس فالوڈ بائی ٹیوزڈے ان وینسڈے کے دن مور اور لیس ایکول والیومز نظر آئے کے اے سی ہنڈریڈ انڈیکس میں دونوں دن ایک سو پچیس ملین شیئرس کا کام دیکھا گیا ان بینچ مارک کے اے سی ہنڈریڈ انڈیکس تو فلیٹ پوزیشن رہی آن ڈے آن ڈے بیس ویک تھوڑا مکس ٹرینڈ کے ساتھ ہمیں نظر آیا اکراس دا بورڈ ان پی ایس ایکس جس میں بنیادی وجہ جو نظر آئی وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا پبلش ہونا لاسٹ ایوننگ کے دن جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل ریفارمس کو لے کے مانیٹری پالیسی کو لے کے اور آگے گوئنگ فارورڈ نئے پروگرام سے ریلیٹڈ جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کو لے کے کنسرنز نظر آئے انویسٹر کی نگاہوں میں اور ہم نے دیکھا کہ پارٹیسپیشن تھن ہوتی ہوئی دکھی اور اوور آل ایک کنسرن پایا گیا کہ جی آگے اکنامک نمبرز کو لیتے ہوئے اگین ایک پورا سال یا ڈیڑھ سال لگ جائے گا ان چیزوں سے ہمیں نکل گئے کنسرنز میں جو بنیادی وجہ نظر آئی وہ یہ نظر آیا کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمس کی طرف جانا ہے جس میں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے لیے تو پازیٹیو ہے جس میں پی ایس او ایس این جی پی او جی بی سی پی پی ایل اس طرح کی کمپنیز کے لیے گورنمنٹ کو اپنے اسٹرکچرل ریفارمس کرنے تاکہ سرکولر ڈیڈ والی پوزیشن سے باہر آ سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے کہ مانیٹری ٹائٹننگ کی طرف پاکستان کو آگے بھی چلنا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کرنٹ انفلیشن کے نمبرز تو منتھ اور منتھ ٹوئنٹی نائن پرسینٹ پہ رہتے ہیں اور ابھی ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ چل رہا ہے پالیسی ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی ٹو پرسینٹ کے قریب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی از آل سیٹ ٹو اناؤنس دا اپ کمنگ مانیٹری پالیسی آن تھرٹی فرسٹ آف آگسٹ دس منتھ جس میں ہم یہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایک پرسن جیسا انٹرسٹ ریٹ کا اپ سائڈ نظر آ سکتا ہے کچھ کنسرنز ایسے ہیں کہ مے بی اسٹیٹس کو رہے لیکن کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ ایک پرسن کا ہمیں اپ ٹیک نظر آ سکتا ہے فرام دا کرنٹ مانیٹری اسٹاک اس رپورٹ کے اندر کیٹیگوریکلی یہ بھی مارک ہوا ہوا ہے کہ انٹر بینک کے اندر اور کرنٹ مارکیٹ ریٹ کے اندر آئی مین انٹر بینک اینڈ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ریٹ کا گیپ ہوگا وہ ناٹ مور دین پلس ون پوائنٹ ٹو فائیو پرسن وچ میک سینس کہ جناب یہ ایک گیپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہولڈنگ یا جس طریقے سے بلیک مارکیٹنگ چلتی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے کنسرن یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آگسٹ کے فرسٹ ویک یا مڈل آف دی ویک میں قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا اور پروونشل اسمبلیز کا ختم ہونا اور نئے الیکشن سائیکل کے اندر جانا اور انٹرن سیٹ اپ کا بننا یہ سب بھی وہ ایک افرا تفری والا ماحول ہوتا ہے جہاں کرنسی کچھ وقت کے لیے ہاتھ سے سلپ ہو سکتی ہے اور اس میں تھوڑا کوشیس اسٹانس لینا فردر گیس پرائسز کا ہائک بھی موجود ہے آن کارڈ جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فردر گورنمنٹ آف پاکستان گیس پرائسز کے کوئی فارمولے کی طرف جا رہے ہیں جہاں گیس پرائسز بڑھائے جائیں گے اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی کتابوں کے لیے بہتر ہے کہ نیا سرکولر ڈیٹ پائل اپ نہیں ہوگا پرانا تو اپنی جگہ پر رہے گا اس کے لیے ریفارم دیکھیں گے کہ کیا کرتی ہے گورنمنٹ لیکن نئے کو ایٹ لیسٹ روکنے کی اقدامات کیے جا رہے ہیں اینڈ دیٹ کوڈ لیڈ ٹو دا انفلیشنری پارٹ ایز ویل جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری بنیادی چیزیں بیسک نیسیسٹیز ہیں جیسے سبزی ہو گیا فروٹ ہو گیا پولٹری تھنگز ہو گئی یہ تمام چیزیں بھی آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور گیس چیزوں سے لنک ہوتا ہے فرام سیلز ایڈوائز مائی سنسر ایڈوائز از ٹو اسٹے کوشیس فورٹی فائیو تھاؤزینڈ کا ایک سائیکولوجیکل بیریئر نظر آ رہا ہے اگر یہاں سے اوپر کی طرف اسٹے کرتی ہے مارکیٹ تو پازیٹیو ڈائریکشن میں کنٹینیو رہے گی ورنہ یہاں سے ایک ہلکا سا سلٹ ڈاؤن امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ سکلیکل اسٹاکس آپ کو ذرا سا پینک سچویشن میں نظر آ سکتے ہیں کمنگ ڈیز میں اسپیشلی سیمنٹس اسٹیل آٹوز اینڈ مسلینیس اسٹاکس جن میں تھوڑا سا ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے جو پازیٹیو سائڈ کے اسٹاکس یا سیکٹرز نظر آ رہے ہیں ان میں آئل سیکٹر بینکنگ اسٹاکس ان کے اندر اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں اور ان کے اندر امید کرتے ہ
तो आज हमने देखा कि एक मेन बोर्ड यूबीएल बैंक ने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया अपने हाफ ईयर का ऑलमोस्ट 10.39 पॉइंट थ्री नाइन कंसोलिडेटेड अर्निंग दिखाई सेकेंड क्वार्टर की और सेकेंड क्वार्टर में भी ग्यारह रुपए का डिविडेंड पे आउट कर दिया विच मेक्स ट्वेंटी टू रुपी पे आउट इन फॉर्म ऑफ यू नो हाफ ईयर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो इस तरह के अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनका पे आउट अच्छा है उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उनको तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड किया जा सकता है हाउ एवर जो स्पेकुलेटिव सिक्लिकल नेचर के हैं उनमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए Please share your valuable feedback here at info at the rate fs dot com dot pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Jadi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.